വലുതാക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി ഓരോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വോയിസ് ഓൺ ആക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ലേ ചങ്ങായി ഓടിപ്പിൾ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇത് ടെൻ സ്റ്റാൻഡേർഡിന്റെ എസ് സി ആർ ടി ആണ് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് സി നമ്മളിപ്പോ പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ സിലബസ് നോക്കാം സിലബസിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഘടക തത്വങ്ങൾ എന്നുള്ള ഭാഗമാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മോസ്റ്റ്ലി ജോഗ്രഫിയിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇന്ത്യ ഭൂപ്രകൃതി ഓക്കെ സോ ഈ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ഇന്ത്യ ഭൂപ്രകൃതി സംസ്ഥാനങ്ങൾ അവിടെ ഈ ഉത്തരപർവ്വത മേഖലാ നദികൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാ എക്സാമിനും ചോദിക്കുക പക്ഷെ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായത് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ അറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൂമിയുടെ ഘടന ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിൽ പറയുന്ന പല കോൺസെപ്റ്റുകളും നമ്മൾക്ക് ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ജോഗ്രഫി ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നേരിട്ടും ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രത്തില് എന്ത് ഭൂമിശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളും ആഗോള പ്രശ്നങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നേരിട്ടും ചോദിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നേരിട്ട് ചോദിക്കുന്നത് വളരെ ഇപ്പൊ ഒരു അഞ്ച് മാർക്കിന്റെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മാർക്കിന്റെ ആയിരിക്കാം ചിലപ്പോ ഇതെന്ന് ചോദിക്കുക ബാക്കി നാല് മാർക്കും ഇന്ത്യ വിപ്രകൃതി ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കി കേരളവും കൂടിയിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോ അതൊന്നും ചോദിച്ചെന്ന് തന്നെ വരില്ല പക്ഷെ അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ആ കോൺസെപ്റ്റുകൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പൊ അങ്ങനെ കോൺസെപ്റ്റുകൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഈ ഈ ഒരു പാഠത്തിന് സോറി ഈ ഒരു പാഠത്തുനിന്ന് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിന് മുൻപത്തെ വർഷവും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഋതുഭേദങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ച് കോൺസെപ്റ്റുകളാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് നമുക്കറിയാം ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാരപാത ഓക്കെ ഭൂമി ചുറ്റും ഒരു സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്വയം കറങ്ങുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ സഞ്ചാര പാതനയാണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലാണ് കറങ്ങുന്നത് അതായത് കറക്റ്റ് റൗണ്ടിലല്ല എന്താണ് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലാണ് എന്ത് കറങ്ങുന്നത് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അത് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണല്ലോ പരിക്രമണവും റവല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലാണെന്നുള്ളത് സോ ഇതില് ഈ ഒരു ചിത്രം നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും ഭൂമി പരിക്രമണ തലത്തിൽ നിന്ന് അതായത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നിന്നും അറുപത്താറര ഡിഗ്രി ചരിവിലാണ് കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അറുപത്താറര ഡിഗ്രി ചരിവിലാണ് കറങ്ങുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇത് ലംബതലത്തിൽ കണക്കാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രിയിലാണ് ചരിവിലാണ് കറങ്ങുന്നത് അതായത് ഇതൊരു ഭൂമി ഇപ്പൊ എന്റെ മുഷ്ടി ഭൂമിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇത് ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭൂമി ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ നിന്നും അറുപത്താ ഈ ഈ ഹോറിസോണ്ടൽ ലൈനിൽ അറുപത്താറ് ഡി അറുപത്താറര ഡിഗ്രി ചരിവ് ചരിവിലാണ് എന്ത് കറങ്ങുന്നത് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് ഇനി ഇവിടെ ലംബതലത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രി ആണ് ചരിവുള്ളത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാൻ പറ്റും ഞാൻ കേസർ നിൽക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രിയും ഈ ഒരു പരിക്രമണ തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ് അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള കറങ്ങുന്ന ഈ ഭൂമിനെയാണ് അച്ചുതണ്ടിന്റെ സമാന്തരത അതായത് ഒരു വർഷം മുഴുവനും ഈ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് അതായത് ഭൂമി ഒരിക്കലും എങ്ങനെ കറങ്ങുന്നില്ല സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് കറങ്ങുന്നില്ല ഈ ഒരു ചരിവിലൂടെ ലംബതലത്തിൽ നിന്നും ഇരുപത്തിമൂന്നര ഡിഗ്രിയും ഈ പരിക്രമണ തലത്തിൽ നിന്നും അറുപത്താറ് ഡിഗ്രിയും ചരിവിലാണ് ഭൂമി ചുറ്റി ഒരു വർഷം മുഴുവനും ആരെ കറങ്ങുന്നത് സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് അച്ചുതണ്ണിന്റെ സമാന്തരത അല്ലെങ്കിൽ പാരലിസം ഓഫ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ എന്താണ് അച്ചുതണ്ണിന്റെ സമാന്തരത സോറി എന്താണ് പാരലിസം ഓഫ് ആക്സിസ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ ഇതൊരു കോൺസെപ്റ്റ
എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മാറി മാറി ഋതുക്കളും മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ ഭൂമി ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സൂര്യന് ചുറ്റും കറങ്ങുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റൗണ്ടിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിലല്ല കറങ്ങുന്നത് എന്താണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ സോ ഈ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലുള്ള സഞ്ചാരപാതയിൽ കറങ്ങുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ ഇത് സൂര്യനാണ് ഇത് ഭൂമിയാണെന്ന് വെച്ചാല് ഇത് ഈ സഞ്ചാരപാത ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നത് ഈ എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റില് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഫിക്സഡ് അല്ല അതായത് ഇന്നിപ്പോ ഈ റൗ ഇങ്ങനെയുള്ള ദീർഘവൃത്താകൃതിയിലാണ് കറങ്ങിയതെങ്കിൽ ഇനി കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ മാറി ഇങ്ങനെയാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് കറക്റ്റ് ദീർഘവൃത്താകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ വൃത്താകൃതി ഫിക്സഡ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ കടയില് ഇങ്ങനെ ഡോട്ട് ഡോട്ട് ആയിട്ട് വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ഇത് ചിലപ്പോ നാളേക്ക് ഇങ്ങനെ ആവാം ഈ ഒരു ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരാം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു ദീർഘവൃത്താകൃതി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ഈ വർഷത്തില് ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും സൂര്യന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തും ഒരു ഒരു ദിവസം വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസം സൂര്യന്റെ ഏറ്റവും ദൂരെ ആയിരിക്കും ഭൂമിയുടെ സ്ഥിതി ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു അടുത്തു വരുന്ന അവസ്ഥനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യ സമീപ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യ സമീപ ദിനം അതിനെ പെരുകിലയോ എന്നാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയുന്നത് സോ സൂര്യ സമീപ ദിനവും സൂര്യ വിദൂര ദിനവും സൂര്യ സമീപ ദിനം അത് ജനുവരി മൂന്നിനാണ് എല്ലാ വർഷവും ജനുവരി മൂന്നിന് സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ പറയുന്ന ഭൂമിയുടെ അടുത്ത് വരുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭൂമിയും സൂര്യനെയും എന്തായിട്ട് കണക്കാക്കാം ഒരു പാർട്ട്നേഴ്സ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം ഒരു ഭാര്യയും ഭർത്താവായിട്ട് കണക്കാക്കാം അപ്പൊ സൂര്യനും ഭൂമിയും ഏറ്റവും സന്തോഷത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെ ഇരിക്കുന്ന സമയം ജനുവരി മൂന്നിനാണ് ഓക്കെ പെരിഹിലിയോൺ അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യ സമീപകം എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഈ സൂര്യനും ഭൂമിയും ഇവർ രണ്ടുപേരും ഭാര്യ ഭർത്താക്കാനാണ് ഇവർ ഏറ്റവും അടി കൂടുന്നത് ജൂലൈ നാലിനാണ് അതായത് അപ് ഹിലിയോൺ അപ് ഹിലിയോൺ ദൂരെ പോവാണ് എവിടെ സൂര്യോച്ചം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യ വിദൂര ദിനം എന്നാണ് അതിന്റെ പറയാ സൂര്യോച്ചം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യ വിദൂര ദിനം എന്നാണ് പറയാ അതാണ് അപ്പിലിയോൺ അപ്പൊ അവർ രണ്ടൊരു സ്നേഹത്തിലുള്ളത് ജനുവരി മൂന്നിനാണ് ഏറ്റവും ദൂരെയുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ അടു അടിയുള്ളത് ജൂലൈ നാലിനാണ് അപ്പൊ സൂര്യ സമീപ ദിനവും സൂര്യ വിദൂര ദിനവും ഒരു പ്രാവശ്യം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് സൂര്യ സമീപ ദിനം ജനുവരി മൂന്നിന് സൂര്യ വിദൂര ദിനം ഈ പറയുന്ന പോലെ ജൂലൈ നാലിന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പാരലിസം ഓഫ് ആക്സസ് എന്താ നോക്കി സൂര്യ സമീപ ദിനം സൂര്യ വിദൂര ദിനം ഓക്കെ ഇത് നോക്കി ഇനി വരുന്നത് ഈ ദിവസങ്ങള് ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്ത് വെക്കാം നിങ്ങളുടെ നോട്ട്സ് എഴുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വരച്ചു വെക്കാം ഓക്കെ ഈ ഒരു ചിത്രത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ഓക്കെ സോ ഇതില് രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ഭൂമി ഭൂമിയുടെ ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് നേ ഭൂമധ്യ ഭൂമധ്യരേഖയുടെ നേരെ ആയിരിക്കും സൂര്യൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ഇതിന് ഇവിടെ മുഴുവൻ പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പട്ടികയായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു വരാം അതായത് ഭൂമി സൂര്യൻ ഓക്കെ ഇത് ഭൂമി ഇത് സൂര്യൻ ഓക്കെ ഈ ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പരിക്രമണം നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ സൂര്യൻ സോറി ഭൂമി ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ സൂര്യന്റെ അതായത് ഈ ഒരു കറങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഋതുക്കൾ മാറുന്നതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഓക്കെ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിൽ സൂര്യന്റെ സൂര്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറക്റ്റ് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് കറക്റ്റ് നടുവിലായിട്ടായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക സൂര്യൻ ഉണ്ടാവുക ഈ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് വരേക്ക് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ആകുന്നത് വരേക്ക് എവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാണ് സൂര്യൻ എങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാണ് ഈ പറയുന്ന ഭൂമിയുടെ ഉത്തരായണ രേഖയിലേക്ക് യാത്രയാണ് അതായത് ഈ ചുറ്റുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ സ
സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ തിരിച്ചു യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനും മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നിനും എവിടെയായിരിക്കും ഭൂമധ്യരേഖയിലായിരിക്കും എന്തുണ്ടാവുക സൂര്യൻ ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ കറക്റ്റ് നടുവിലാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ എവിടേക്ക് പോകുന്നു മുകളിലോട്ട് പോകുന്നു ദൻ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നു അങ്ങനെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് കറക്റ്റ് ആ പോയ ഭാഗത്ത് തന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നു പിന്നെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ തിരിച്ചു യാത്ര ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ തിരിച്ചു യാത്ര എവിടേക്ക് ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് തിരിച്ചു യാത്ര ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് പിന്നെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് തിരിച്ച് പിന്നെയും യാത്ര ചെയ്ത് അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് തിരിച്ച് നേരെ പിന്നെയും എവിടേക്ക് വരുന്നു നടുവിലോട്ട് തന്നെ വരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് സൂര്യന്റെ സഞ്ചാര പദം ഓക്കെ അപ്പൊ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് സൂര്യൻ എവിടെയായിരിക്കും ഭൂമധ്യരേഖയിലായിരിക്കും ഈ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ധ്രുവത്തിലേക്ക് പോണു എന്നല്ല പറയുന്നത് ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് പോണു എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ഉത്തരാ ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ എപ്പോഴും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചരിഞ്ഞിട്ടുള്ള സൂര്യപ്രകാശം മാത്രമാണ് കിട്ടുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഉത്തരായന രേഖ വരെയാണ് ഈ ഒരു പൊസിഷൻ മാറി വരുള്ളൂ ഈ ചരിവ് കൊണ്ടാണ് ഈ ചെരിക്കും പറഞ്ഞ പൊസിഷൻ മാറി വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ കറങ്ങി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നു അതായത് ഒരു ഒരു സമയത്ത് ഈ ഭാഗത്ത് ഭൂമിയുടെ ഈ ഭാഗത്ത് ഉത്തരായന രേഖയിലാണ് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം കിട്ടുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ടാണ് സൂര്യന്റെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സൂര്യൻ ചലിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിക്ക് നമ്മൾ പറയുന്നത് അതായത് സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ഇവിടെ കിട്ടുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ കിട്ടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് മധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് ദൻ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ തിരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരേക്ക് എന്താണ് തിരിച്ച് യാത്ര ചെയ്തു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ കറക്റ്റ് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ എത്തുന്നു ദൻ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ എവിടേക്ക് പോകുന്നു ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് പോകുന്നു ദൻ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അടുത്ത വർഷം മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് ഭൂമധ്യരേഖയിലേക്ക് എത്തുന്നു ഇതാണ് സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് യാത്ര ചെയ്ത പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ആ സമയത്താണ് ഈ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലും എന്താകുന്നത് ഋതുക്കൾ മാറി മാറി വരുന്നത് ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്കിടയിലാണ് പല ഋതുക്കളും മാറി മാറി വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതായത് അച്ചുതണ്ടിന്റെ ചരിവ് പരിക്രമണ വേളയിൽ ഉടനീളം ഒരുപോലെ നിലനിർത്തുന്നതിനാൽ സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്കും ഇടയിൽ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു സോറി ഇതിനെ സൂര്യന്റെ അയനം അപ്പാരൻ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ദ സൺ എന്ന് പറയുന്നു അതായത് സൂര്യന്റെ അയനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് സൂര്യൻ യാത്ര യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് സൂര്യന്റെ അയനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഉത്തരായ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ നിന്ന് പോകുന്നു അവിടെ എത്തുന്നു തിരുത്തിച്ചിടുന്നു സോറി അവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു യാത്ര തന്നെയാണ് സൂര്യന്റെ അയനം എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യന്റെ അയനമാണ് ഭൂമിയിൽ എന്തുണ്ടാക്കുന്നത് ഋതുഭേദങ്ങൾക്ക് കാരണമാകുന്നത് ഓക്കെ ചിത്രം ഒന്നേ പോയിന്റ് രണ്ടിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട് സി സോറി അതായത് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് സൂര്യൻ ഓക്കെ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചം ആദ്യം ഈ രണ്ട് ഭാഗത്തും ഭൂമധ്യ രേഖയിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ബാക്കി ഇവിടെ വരുമ്പോ എവിടെ വരുന്നു ഭൂമി ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് കാരണം നോക്കണം അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്താണ് സൂര്യന്റെ എന്ത് സൂര്യ വെളിച്ചം അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യരക്ഷ്മികൾ കൂടുതലായിട്ട് അടിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഇനി ഇതിങ്ങനെ തിരിഞ്ഞ് 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 വന്നിട്ട് നോക്കൂ ഇത് താഴ്ഭാഗത്താണ് ഓക്കെ ഈ കോണിനന്റ് താഴ്ഭാഗത്തായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പോ ഇതാണ് ഉത്തരായന രേഖയിൽ ഉത്തരായന രേഖയുടെ ഭാഗത്താണ് സൂര്യൻ വരുന്നത് ഇവിടെ ആവുമ്പോ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ ദക്ഷിണായന രേഖയിലാണ് ഈ ഒരു യാത്രയിൽ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഉം സൂര്യരശ്മികൾ ലംബമായി പതിക്കുന്നിടങ്ങളിൽ ചൂട് പൊതുവെ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഒരു പരി ഒരു പരിക്രമണ കാലത്തിൽ ഒരു വർഷം സൂര്യന് ചുറ്റുമുള്ള ഭൂമിയുടെ സഞ്ചാരഗതിയിൽ നാല് സ്ഥാനങ്ങളാണ് ഇതിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് സൂര്യന്റെ അയനം മൂലം ഭൂമിയിൽ സൂര
കൂടുതലായിട്ടും ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഈ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായണ രേഖയിലേക്കുള്ള ആ ഒരു പ്രദേശത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടുമാണ് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ എപ്പോഴും ഒരേപോലെ ചൂട് കിട്ടുന്നത് കൊണ്ട് ഋതുക്കളുടെ ഋതുക്കൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വർഷം മുഴുവൻ ഉയർന്ന തോതിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നതിനാൽ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശങ്ങളിൽ പൊതുവെ എന്തായിരിക്കും ഋതുഭേദങ്ങൾ പ്രകടമായി അനുഭവപ്പെടാറില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ മിതോഷ്ണ മേഖലാ പ്രദേശങ്ങൾ അഥവാ മധ്യ അക്ഷാംശ മേഖലയിലാണ് എല്ലാ ഋതുക്കളും സവിശേഷതകൾ പ്രകടമായി വ്യക്തമായി അനുഭവപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ ഭാഗങ്ങളിലാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഋതുക്കൾ അതായത് ഈ സീസൺസ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അനുഭവപ്പെടുന്ന എന്നാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇന്ന കാലം വരുന്നു ഇന്ന കാലം വരുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ കാലങ്ങളും വ്യക്തമായിട്ട് അനുഭവപ്പെടുന്നത് മിതോഷ്ണ പ്രദേശങ്ങളിലാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സൂര്യൻ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിലും ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലും തുല്യ അളവിൽ സൂര്യപ്രകാശം ലഭിക്കുന്നു പരിക്രമണ വേളകളിൽ വേളയിൽ സൂര്യന്റെ ആപേക്ഷിക സ്ഥാനം മധ്യരേഖയിലെ മധ്യരേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലാകുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് എന്നീ തീയതി ദിനങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദിനങ്ങൾ രണ്ട് അർദ്ധ ഗോളങ്ങളും രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും ദൈർഘ്യം തുല്യമായിരിക്കും ഈ ദിനങ്ങളെ സമരാത്ര ദിനങ്ങൾ അഥവാ വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു ഇക്കോനോക്സസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ പറയുന്ന മാർച്ച് ഇരുപത്തിയൊന്നിനാണ് എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ച് തിരിച്ചെത്തുന്നതും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനാണ് അപ്പൊ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയ്സ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ഡേയ്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രിയുടെയും പകലിന്റെയും അളവ് കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലാണ് ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് നേരെയായിട്ട് എന്ത് വരുന്നത് സൂര്യന്റെ സ്ഥാനം വരുന്നത് അപ്പൊ രാ പകലും രാത്രിയും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഇവയാണ് എന്താന്ന് പറയുന്നത് വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിഷുവങ്ങൾ എന്നുള്ളത് പി എസ് സിക്ക് ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് എന്താ വിഷുവങ്ങൾ ഇതിൽ ഏത് ദിവസമാണ് വിഷുവങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നും മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിനുമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന വിഷുവങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടുന്നത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് നേരെ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് നേരെ മുകളിൽ പോകുന്നത് ജൂൺ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് നേരെ തിരിച്ചു വരുന്നു അങ്ങനെ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വീണ്ടും നടിയിലെത്തുന്നു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് നേരെ താഴോട്ട് പോയിട്ട് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് അവിടെ എത്തുന്നു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് നേരെ വീണ്ടും തിരിച്ച് മുകളിലേക്കുന്നത് പിറ്റേ വർഷം മാർച്ച് ഇരുപത്തി ഒന്നിന് ഓക്കെ സോ വിഷുവങ്ങൾ ഏതൊക്കെ ദിവസങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ മധ്യരേഖയിൽ നിന്നും വടക്കോട്ടായനം ചെയ്ത് ഇരുപത്തി ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലെത്തുന്നു ഈ ദിനത്തെ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിനെ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ പറയുന്നത് ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം എന്നാണ് സി നമ്മൾ ഇനി പറയുമ്പോഴൊക്കെ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ടെക്സ്റ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരായണ രേഖ ഉത്തരായണ ഗോളത്തിലാണല്ലോ കൂടുതൽ കോണ്ടിനൻസ് ഉള്ളത് ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ ഉള്ളത് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത് ഉത്തരായണ രേഖയിലാണ് ഉത്തരായണ ഗോളത്തിലാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഉത്തരായണ ഗോളം വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൽ കൂടുതലായിട്ടും പറയുന്നത് പഠിക്കാനും ഈസിയാ തന്നെയാണ് അപ്പോ ഈ ദിനത്തെ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം സമ്മർ സോളിസ്റ്റൈസ് എന്ന് പറയുന്നു എവിടെ എപ്പോ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് എവിടെ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് എന്ത് പറ്റുകയാണ് സൂര്യൻ അവിടെ എത്തുകയാണ് അപ്പോ ഈ സൂര്യൻ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് ഉത്തര ഈ പറയുന്ന ഏഹ് ഉത്തരായണ രേഖയ്ക്ക് കറക്റ്റ് മുകളിലായിട്ട് എത്തുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് അവിടെ ദിവസം കൂടുകയും രാത്രിയുടെ അളവ് കുറയും ചെയ്യും എപ്പോ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് അപ്പൊ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ ദിവസത്തിന്റെ പകൽ കൂടുതലും രാത്രി കുറവും ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ദിവസത്തിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരാ ഉത്തരാന്ത ഗോളത്തിൽ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജൂൺ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഓക്കെ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത
എന്തായിരിക്കും വസന്ത കാലമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ നാല് കാലഘട്ടങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മൾക്കിപ്പോ ഇന്ത്യയിലെ വർഷകാലം അല്ലെങ്കിൽ മഴക്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു കാലമുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് മുഴുവനായിട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ നാല് ഡിഫറൻസ് മാത്രം നാല് ഋതുക്കൾ മാത്രമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ മുഴുവൻ പറയാ ഓക്കെ അപ്പൊ നാല് ഋതുക്കൾ മാത്രമായിട്ടാണ് മൊത്തത്തിൽ പറയാ പിന്നെ ഇന്ത്യന്റെ ജോഗ്രഫി അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിലുള്ള അന്തരീക്ഷത്തിലെ മാറ്റം അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ആറ് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് നമ്മൾ വേറെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതല്ലാതെ നാല് കാലങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ എന്താണ് വസന്ത ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ശൈത്യകാലത്തിൽ നിന്നും വേനൽക്കാലത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ കാലമാണിത് ചെടികൾ തളർത്തുന്നതും പുഷ്പിക്കുന്നതും മാവ് പൂക്കുന്നതും പ്ലാവുകളിൽ ചക്കി ഉണ്ടാകുന്നതും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് അതായത് സി മാർച്ച് മുതൽ നോക്കിയാൽ മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഈ ഒരു സമയം മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മെയ് ഈ സമയത്ത് നമ്മളെ വേനൽക്കാലമാണ് രണ്ടാമത് സ്കൂൾ കൂട്ടുന്ന സമയമാണ് മാവും പ്ലാവും ഒക്കെ പൂക്കുന്ന സമയമാണ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് അത് വസന്ത കാലമായിട്ടാണ് എവിടെ കണക്കാക്കുന്നത് ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തില് കണക്കാക്കുന്നത് ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ എന്താണ് വസന്ത കാലമാണ് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഉത്തരായണ രേഖയിൽ നിന്നും തെക്കോട്ടായനം ആരംഭിക്കുന്ന സൂര്യൻ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് വീണ്ടും അവിടെ എത്തുന്നുണ്ട് ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ നേർമുകളിൽ എത്തുന്നുണ്ട് ഈ കാലയളവിലാണ് ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ വേനൽക്കാലം അപ്പൊ സൂര്യൻ പോകുമ്പോ വസന്തമാണ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ വിഷമമല്ല അതുകൊണ്ട് വേനൽക്കാലമാണ് ഓക്കെ സോ പോകുമ്പോ വസന്തകാലം തിരിച്ചു വരുമ്പോ വേനൽക്കാലം എവിടെ ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ ഇനി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്ന് മുതൽ മധ്യരേഖയിൽ നിന്നും വടക്കോട്ടായനം തുടരുന്ന സൂര്യൻ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് നേർമുകളിൽ എത്തുന്നു ഈ ദിനത്തെ ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നു എവിടെയാണ് പറയുന്നത് ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നു എന്നിനെ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞു എന്തെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ഏത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിനെ ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ എന്താണ് ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നു ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിനെ ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനെ ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയുന്ന ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ ദിവസം ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ ഏറ്റവും ഹ്രസ്യമായ പകലും ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമുള്ള രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു കാരണം സൂര്യനില്ല ഈ പറയുന്ന ഡിസംബർ ഇരുപത്തിനാണ് സൂര്യൻ എവിടെയാണ് ദക്ഷിണാർത്ഥ കോളത്തിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ദക്ഷിണായന രേഖയിലാണ് അപ്പൊ അവിടെ എന്തായിരിക്കും പകല് കുറവും രാത്രി കൂടുതലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ സമ്മർ സോളിസ്റ്റൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ പ്രത്യേകത ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ പകൽ കൂടുതലും രാത്രി കുറവുമായിരിക്കും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിന്റർ സ്റ്റോളിസ് സോളിസ്റ്റൈസ് ആണ് അതായത് ഗ്രീ ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം അപ്പൊ അവിടെ ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ എന്താണ് രാത്രി കൂടുതലും പകൽ കുറവും ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഈ ദിവസം ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ ഏറ്റവും ഹ്രസ്യമായ പകലും ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രിയും ആയിരിക്കും അനുഭവപ്പെടുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ നാല് ദിവസത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് വരികയാണ് ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ എന്തായിരിക്കും ഓട്ടമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഹേമന്ത കാലമായിരിക്കും കാരണം സൂര്യൻ താഴെയാണ് മുകളിൽ എന്താണ് ഹേമന്ത കാലമായിരിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് വേനൽക്കാലത്തിന്റെ തീക്ഷ്ണതയിൽ നിന്ന് ശൈത്യകാലത്തിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തിന്റെ കാലമാണ് ഹേമന്ത കാലം ഈ കാലയളവിൽ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവ് ഗണ്യമായി കുറയുന്നു പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞു വരികയും രാത്രിയുടെ ദൈർഘ്യം കൂടുകയും ചെയ്യുന്നു മരങ്ങൾ പൊതുവെ ഇല കൊഴിക്കുന്ന കാലമാണിത് വരാനിരിക്കുന്ന വരണ്ട ശൈത്യകാലത്തിന്റെ അച്ചിരിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുക്കൽ ഈ ഇല പൊഴിക്കൽ ഓക്കെ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു വെച്ചാൽ മതി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും വടക്കോട്ട് അയനം ആരംഭിക്കുന്ന സൂര്യൻ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് വീണ്ടും ഭൂമധ്യ രേഖയ്
ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഹേമന്തോ ആയിരിക്കും ഇനി ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന്ന് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിലെത്തി താഴോട്ട് വരുന്നു എവിടെ ഭൂമധ്യരേഖയിലോട്ട് വരുന്നു അപ്പോ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഗ്രീഷ്മവും ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ ശൈത്യവും ആയിരിക്കും ഇനി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ മധ്യരേഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് വരുന്നു അപ്പോ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഹേമന്തവും ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ വസന്തവും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് മുതൽ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും എങ്ങോട്ട് പോവാണ് ഭൂബന്ധ രേഖയിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ് അപ്പോൾ ഋതുക്കളിൽ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ശൈത്യവും ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഗ്രീഷ്മമാണ് ഇതിന് പഠിച്ചേക്കാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഈ സമയങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്ന് ചിത്രം വരച്ചിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഒരു ഭൂമി വരയ്ക്ക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഭൂമി വരച്ചിട്ട് ഭൂമധ്യരേഖ ഉത്തരായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ അടയാളപ്പെടുത്താം എന്നിട്ട് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു ആരോ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ ഏത് ദിവസമാണെന്ന് എഴുതി വെക്കുക ആ സമയത്ത് ഏത് കാല ഏത് ഋതുവാണെന്ന് എഴുതി വെക്കുക ആ ഓരോ ദിവസത്തിനെയും പ്രത്യേകതയും എഴുതി വെക്കുക ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു കാര്യം പഠിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പോ ഉത്തരായന രേഖയെ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഓരോ സമയത്തും എന്താ പഠിക്കുക എന്താണ് വരിക എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക വസ് ഇവിടെ വസന്തം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഹേമന്തം ആയിരിക്കും അവിടെ ഹേമന്തം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വസന്തം ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഗ്രീഷ്മം ആണെങ്കിൽ അവിടെ ശൈത്യം ആയിരിക്കും അവിടെ ശൈത്യം ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഗ്രീഷ്മം ആയിരിക്കും ഓക്കെ വസന്തവും ഹേമന്തവും ഗ്രീഷ്മവും ശൈത്യം ഒരാളുടെ വസന്തം ആണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ഹേമന്തം ഒരാളുടെ ഗ്രീഷ്മം ആണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ ശൈത്യം അപ്പൊ ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറി വരുന്നു അത് എപ്പോഴാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം ഈ ഒരു കോളം ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇതെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അത് ഡിഫറെന്റ് എക്സാംസിനായിട്ട് മൂന്നോ നാലോ പ്രാവശ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എഴുതി തരാൻ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് സോ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സോ ഈ ഒരു ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതയും ഈ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നും സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തിമൂന്നിനെയും എന്താണ് പറയാ വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നതും ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് എന്ത് പറയുന്നു ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് എന്ന് പറയുന്നതുള്ളതും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഇത് വായിച്ചാൽ മതി ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് നാല് കാല നാല് ഋതുക്കളായിട്ട് നമ്മൾ മുഴുവൻ മൊത്തത്തിൽ പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേൾഡ് ജോഗ്രഫിയിൽ മുഴുവനായിട്ട് പറയുന്നു ഇന്ത്യയിലെ എന്താണ് അന്തരീക്ഷ സ്ഥിതിയുടെ മാറ്റങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ആറായിട്ടാണ് എന്തായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ആറ് ഋതുക്കളാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളതായിട്ട് കാണിക്കുന്നത് അതായത് വസന്തകാലം എന്ന് പറയുന്നത് മാർച്ച് ഏപ്രിൽ മാസമാണ് ഗ്രീഷ്മകാലം മെയ് ജൂൺ മാസമാണ് വർഷകാലം ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് മാസം ശരത്കാലം സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ മാസം ഹേമന്തകാലം നവംബർ ഡിസംബർ മാസം ശിശിരകാലം ജനുവരി ഫെബ്രുവരി മാസം ഓക്കെ സോ വസന്തകാലം ഗ്രീഷ്മകാലം വസന്തം ഗ്രീഷ്മം വർഷം ശരത് ഹേമന്തം ശിശിരം ഈ ആറ് കാലമാണ് എവിടെ ഇന്ത്യയിലായിട്ട് എന്ത് ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത പരമ്പരാഗത ഋതുക്കൾ എന്നുള്ള രീതിക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ മെസ്സേജ് കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ഞാൻ പറയുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ല പറയുന്നത് സ്പീഡ് കൂടുതലാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സ്പീഡ് കുറച്ച് പറയാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ പറഞ്ഞതൊന്ന് പതുക്കെ റിവൈസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അച്ചുതണ്ണിന്റെ സമാന്തരത അച്ചുതണ്ണിന്റെ സമാന്തരത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വർഷം മുഴുവനും എന്ത് സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഭൂമി കറങ്ങുന്നുണ്ട് ആരെ സൂര്യനെ ഈ സൂര്യനെ കറങ്ങുന്നത് എന്ത് അളവ് എങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ടാണോ അല്ല ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് ഈ ചരിവ് എത്രയാണ് അതായത് പരിക്രമണ തലം അതായത് ഇങ്ങനെ ഹൊറിസോണൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈനിൽ നിന്നും ഇവിടുന്ന് ഒരു ആംഗിൾ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കോൺ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അറുപത്താറര ഡിഗ്രി ചരിവുണ്ട് എവിടെ നിന്ന് അച്ചുതണ്ടിൽ നിന്നും അപ്പൊ ഈ അച്ചുതണ്ടും ഇവിടെ കാണിക്കുന്ന ഈ അച്ചുതണ്ടും ഈ പരിക്രമണ തലവും തമ്മിൽ എത്രയുണ്ട് അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി
ഓക്കെ ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ചരിവാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ചരിവ് ഈ ഒരു വർഷം കാലം മുഴുവനും ഭൂമി കറങ്ങുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും അടുത്ത് ഭൂമിയുടെ ഈ കറക്കത്തില് ഒരിക്കലും ഈ ചരിവ് നുവർ നുവരുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നുവരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് നുവരുന്നില്ല എപ്പോഴും ഈ ഒരു ചരിവോട് കൂടിയാണ് ഈ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് സോ ഇതിനെയാണ് അച്ചുതണ്ണിന്റെ സമാന്തരത അല്ലെങ്കിൽ പാരലിസം ഓഫ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഒരു വർഷം മുഴുവനും ഇങ്ങനെയാണ് കറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ട് അച്ചുതണ്ണിന്റെ സമാന്തരത എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് സൂര്യ സമീപദിനും സൂര്യ വിദൂരദിനും സമീപ ദിനം പറഞ്ഞാൽ ജനുവരി മൂന്നാണ് സൂര്യ സമീപ ദിനം എങ്ങനെയൊക്കെ കറങ്ങിയാലും ജനുവരി മൂന്നാകുമ്പോ സൂര്യനും ഭൂമി തമ്മിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹ ജനുവരി മൂന്നിന് അതിനെയാണ് സൂര്യ സമീപ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആ സമയത്ത് ഈ സൂ ഈ ഭൂമി ചുറ്റും കറങ്ങുന്നുണ്ട് അത് ഏതാണ് എലിപ്റ്റിക്കൽ ഓർബിറ്റിലാണ് സോറി ദീർഘ ദീർഘ വൃത്താകൃതിയിലാണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് സൂര്യന് ഓക്കെ ചുറ്റും കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഈ ചുറ്റും കറങ്ങുമ്പോ ജനുവരി മൂന്നായ സൂര്യനും ഭൂമിയും അടുത്തടുത്തുള്ള സ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് വരും അതാണ് ഈ അടുത്ത സ്ഥാനം പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അടുത്തുനിന്നതല്ല നൂറ്റി നാപ്പത്തേഴ് ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഇവര് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഓക്കെ സോ അത്ര അടുത്ത് വരും അപ്പൊ അതിനെയാണ് സൂര്യ സമീപ ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നൂറ്റി അമ്പത്തിരണ്ട് ലക്ഷം ദശലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ദൂരെ ആയിരിക്കും എപ്പോ ജൂലൈ നാലിന് സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ അപ്പൊ സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ജൂലൈ നാലിന് ഏറ്റവും ദൂരത്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അതിനെയാണ് സൂ സൂര്യ വിദൂര ദിനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ സൂര്യ സമീപ ദിനം സൂര്യ വിദൂര ദിനം സമീപ ദിനം പറഞ്ഞ പെരിഹിലിയോൺ വിദൂര ദിനം പറഞ്ഞ അപ്ഹിലിയോൺ പെരിഹിലിയോൺ ഉള്ളത് ജനുവരി മൂന്നിനാണ് അപ്ഹിലിയോൺ ഉള്ളത് ജൂലൈ നാലിനാണ് ഓക്കെ അപ്പോ സമാന്തരത സമാന്തരത എന്താന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് അച്യുതാണിന്റെ സമാന്തരത എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ സൂര്യ സമീപ ദിനം എന്താന്ന് പറഞ്ഞു സൂര്യ വിദൂര ദിനം എന്താണെന്നും നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി വരുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സൂര്യൻ ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ സോറി ചന്ദ്ര എർത്ത് ഭൂമി ചരിഞ്ഞിട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അച്യുതണ്ണില് അച്യുതന്റെ അച്യുതണ്ണില് ചരിഞ്ഞ കോണിലാണ് അറുപത്താറ് ഡിഗ്രി ഇരുപത്തി മൂന്നര ഡിഗ്രി ചരിവിലാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ചരിഞ്ഞ് കറങ്ങുന്നത് ഭൂമി ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാന്ന് വയ്ക്കാം സോറി സൂര്യൻ ഇതിങ്ങനെ നിൽക്കാണെന്ന് വയ്ക്കാം അപ്പൊ ഭൂമി ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞ് കറങ്ങുമ്പോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി കറങ്ങി വരുമ്പോ ഭൂമിയുടെ ഉത്തരായണ ഭാ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലായിരിക്കും ഒരു സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടുക സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടുക പിന്നെ നോക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 വന്നിട്ട് ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യാണ് ഭൂമിയുടെ ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തില് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കൂടുതലായിട്ട് കിട്ടും സി ഈ കറങ്ങുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഒരു കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കത് മനസ്സിലാവുന്നത് അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ലിങ്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഓക്കെ അതിൽ കറക്റ്റ് കാണിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയുടെ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലും പിന്നെ കറങ്ങി കറങ്ങി വന്ന് കറക്റ്റ് നടുവിലാവുന്നു ദൻ എങ്ങനെയാണ് ദക്ഷിണാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഭൂമിയുടെ എന്ത് വരുന്നത് ഈ പറയുന്ന സൂര്യന്റെ സൂര്യപ്രകാശം കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഈ കറക്കത്തില് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസങ്ങളിൽ സൂര്യന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഭൂമി പക്ഷെ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ മാത്രം സൂര്യന്റെ സൂര്യപ്രകാശം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ കിട്ടുന്നത് എവിടെ ഭൂമധ്യരേഖയിൽ ഓക്കെ ഭൂമധ്യരേഖയിലാണ് ഭൂമധ്യരേഖയിൽ കറക്റ്റ് ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ കറക്റ്റ് സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമധ്യരേഖ കറക്റ്റ് നടുവിൽ കറക്റ്റ് ഒപ്പം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇത് ഭൂമധ്യരേഖയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് നടുവിലായിട്ടാണ് സൂര്യൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ രാത്രിയും പകലും ഒരേ ദൈർത്ത് ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ രാത്രി ആണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂർ പകൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ രണ്ടും ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ദിവസങ്ങളാണ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളെ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഈ വിഷുവങ്ങൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ മാർച്ച് ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് മാർച്ചിൽ എന
ഇവിടെ ആയിട്ട് വരുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സമയം ഇപ്പൊ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലാണ് സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കൂടുതൽ കിട്ടുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് ഒപ്പമാണ് സൂര്യന്റെ എന്ത് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ദിവസമാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ഓക്കെ ഈ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തിൽ പകൽ കൂടുതലും രാത്രി കുറവും ആയിരിക്കും ഓക്കെ പകൽ കൂടുതലും രാത്രി കുറവും ആയിരിക്കും ഈ ദിവസത്തിനെ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം അഥവാ സമ്മർ സ്റ്റോളി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ സമ്മർ സ്റ്റോളി സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നു ആൻഡ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ അതായത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ പോകുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടം അത് ഉത്തരാർദ്ധ ഗോളത്തില് എന്തായിരിക്കും വസന്തകാലം ആയിരിക്കും ഓക്കെ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ പോകുന്നു അതായത് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഒരു വിഷുവങ്ങളാണ് വിഷുവാണ് അപ്പൊ മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് പോകുന്നു ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നു ഈ ഒരു കാലഘട്ടം ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിലാണ് സൂര്യൻ സൂര്യന്റെ എന്ത് ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഉത്തരായന രേഖയ്ക്കും മധ്യ ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്കും ഇടയിലാണ് സൂര്യൻ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു സമയം അവിടെ വസന്തകാലമായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അവിടെ വസന്തകാലമായിരിക്കും ഇനി ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് മുതൽ അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെ ഭൂമധ്യ രേഖയിലേക്ക് ആര് തിരിച്ചു വരികയാണ് സൂര്യൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ആര് തിരിച്ചു വരികയാണ് ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ സൂര്യൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് എവിടേക്ക് ഭൂമധ്യ രേഖയിലേക്ക് സോ ഈ സമയമാണ് എവിടെ ഈ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വീണ്ടും വിഷുവാണ് ആൻഡ് ഇത് തിരിച്ചു വരുത്തുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് ഈ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ വേനൽക്കാലമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹൈ സൂര്യൻ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് അവിടെ വസന്തം തിരിച്ച് തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് സൂര്യൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുകയാണ് വേനൽക്കാലമാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ നിന്നും തെക്കോട്ടായനം തുടരുന്ന സൂര്യൻ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ദക്ഷിണായന രേഖയിലെ നേർമുകളിൽ എത്തും അതായത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്നിന് തിരിച്ചു വന്ന സൂര്യൻ ഇനി മുകളിലോട്ട് പോകുന്നില്ല നേരെ താഴോട്ടാ വരുന്നത് അപ്പൊ താഴോട്ട് വരികയാണ് താഴോട്ട് വന്നിട്ട് ദക്ഷിണായന രേഖയുടെ അടുത്തെത്തുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിനാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇവിടെ എത്തുന്ന ദിവസത്തിനെ ശൈത്യായനാന്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നു നമ്മളവിടെ ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനമാണ് ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോ ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ സോ ഈ ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ ഈ ശൈത്യ അയനാന്തത്തിൽ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തില് അവിടെ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തില് പകൽ കുറവും രാത്രി കൂടുതലും ആയിരിക്കും ഈ ദിവസം ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഏറ്റവും ഹസ്യമായ പകലും ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയ രാത്രിയും അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് ഉത്തരായന രേഖയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് ഒപ്പം സൂര്യൻ എത്തിയപ്പോ അവിടെ പകൽ കൂടുതലും രാത്രി കുറവായിരുന്നു ഇനി സൂര്യൻ തിരിച്ച് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് വീണ്ടും ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ എത്തി അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് താഴോട്ട് വന്നു അപ്പൊ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് താഴോട്ട് വന്നപ്പോ ഈ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ എന്താണ് ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തില് പകല് കുറവും രാത്രി കൂടുതലാണ് കാരണം ഇതാ സൂര്യൻ താഴെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതൽ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഈ താഴോട്ട് വരുന്ന സമയമുണ്ടല്ലോ അത് ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ എന്താണ് ഹേമന്ത കാലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടേക്ക് താഴോട്ട് വരുമ്പോ ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ഹേമന്ത കാലമാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഇപ്പൊ ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആളെ അവിടെ നിന്ന് താ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകില്ല ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം ഭൂമധ്യ രേഖയിലേക്ക് ഇട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് അപ്പൊ തിരിച്ചു വരുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് മാ തിരിച്ചു വന്ന് പിറ്റേ വർഷം മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണം സൂര്യൻ എവിടെ എത്തുകയാണ് ഭൂമധ്യ രേഖയ്ക്ക് നടുവിലായിട്ട് എത്തുന്നു അപ്പൊ ഈ യാത്രയിലാണ് എവിടെ വരുന്നത് ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ ശൈത്യം വരുന്നത് ഓക്കെ
ഈ ആറ് കാലങ്ങളും ഇന്ത്യയിലെ പരമ്പരാഗത ഋതുക്കളും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഉത്തരായനവും രക്ഷണ ദക്ഷിണായനവും എന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു സൂര്യന്റെ അയനവും അതിനനുസൃതമായി ഇരു അർദ്ധഗോളങ്ങളിലും ഋതുക്കളുടെ ആവർത്തനങ്ങൾ ക്രമം മനസ്സിലായില്ലേ ശൈത്യ അയനാന ദിനത്തിനെ തുടർന്ന് സൂര്യൻ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് അയനം ആരംഭിക്കുകയും ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഉത്തരായന രേഖയ്ക്ക് നേർ മുകളിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് സൂര്യന്റെ അയനത്തെ ഉത്തരായനം എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് എന്ന് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ശൈത്യ അയനാന്ത ദിനത്തെ തുടർന്ന് സൂര്യൻ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് അയനം ആരംഭിക്കുകയും ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്നിന് ഉത്തരായന രേഖയുടെ നേർ മുകളിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് സൂര്യന്റെ അയനത്തെ ഉത്തരായനം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഈ ജൂൺ ഇരുപത്തിയൊന്ന് അതായത് ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യാണ് സൂര്യൻ ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് പോകുമല്ലോ ഉത്തരായന രേഖ ദക്ഷിണായന രേഖ ഭൂമധ്യ രേഖ ഇവിടെ നിന്ന് സൂര്യൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തരായനം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് വന്ന് ഭൂമധ്യ രേഖയിലെത്തി പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോകുന്നു ഇതിലെ ഉത്തരായനം എന്നും ഇതിന് തിരിച്ചിന് എന്തായിരിക്കും ഇപ്പൊ പറയുന്നുണ്ടാവുക ദക്ഷിണായനം എന്നായിരിക്കും പറയുന്നുണ്ടാവുക അതായത് ഉത്തരായന കാലത്ത് ഉത്തരാർദ്ധ കോളത്തിൽ പകലിന്റെ ദൈർഘ്യം ക്രമേണ കൂടി വരുന്നു ആൻഡ് ഗ്രീഷ്മ അയനാന്ത ദിനത്തെ തുടർന്ന് ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് അയനം ആരംഭിക്കുകയും ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നേർ മുകളിലെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് സൂര്യന്റെ അയനത്തെ ദക്ഷിണായനം എന്ന് പറയുന്നു അതായത് ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോ സൂര്യൻ താഴെയാണ് ഓക്കെ സൂര്യൻ താഴെയാണ് എവിടെ ഭൂ ദക്ഷിണായന ദക്ഷിണായന രേഖയിലാണ് ഉള്ളത് ഡിസംബർ ഇരുപത്തിരണ്ടിന് സൂര്യൻ എവിടെയാണ് ദക്ഷിണായന രേഖയ്ക്ക് ഒപ്പമാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം മുപ്പർക്ക് എവിടെ പോകണം മുകളിൽ പോകണം അപ്പൊ മുകളിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കുകയാണ് എവിടെ വരെ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെ മുകളിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ മുകളിലോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഉത്തരായന രേഖയിൽ എത്തുന്നവർ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ഈ ഉത്തരായനം ഓക്കെ ഓക്കെ ഈ ഉത്തരായനം അതായത് അവിടേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാണ് ഉത്തരത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യാണ് മുകളിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്യാണ് അപ്പൊ ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കണം ഈ ദക്ഷിണായന രേഖയിൽ നിന്നും ഉത്തരായന രേഖയിലേക്ക് ഈ സൂര്യൻ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ ഈ ഈ ഈ പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തായിരിക്കും ഈ പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തില് ഓരോ ദിവസവും പകലിന്റെ അളവ് കൂടി വരും കാരണം സൂര്യൻ വെളിച്ചം കൂടി കൂടി വരികയാണ് സോ അതുകൊണ്ട് പകലിന്റെ അളവ് കൂടി കൂടി വരും രാത്രി കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ ഇനി ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്ന് അതായത് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്ന് ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിന് അവിടെ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം തിരിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാണ് ദക്ഷിണായന രേഖയിലേക്ക് ഓക്കെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നിൽക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ ഒരു ദിവസം നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഉത്തരായന രേഖയിൽ നിന്നും ഈ ജൂൺ ഇരുപത്തൊന്നിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് ദക്ഷിണത്തിലോട്ട് വരുന്നതിനെയാണ് എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ദക്ഷിണായനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ഉത്തരായനവും ദക്ഷിണായനം ഇത്രേ ഉള്ളൂ അതിൽ പറയുന്നത് ഇനി മാർച്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെയുള്ള ആറ് മാസക്കാലം അതായത് മാർച്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മാർച്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ പറയുന്ന ഈ ഒരു ആറ് മാസക്കാലം സൂര്യൻ ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിലായതിനാൽ ഈ കാലയളവിൽ എന്താണ് ഉത്തര ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആറ് മാസക്കാലം തുടർച്ചയായി പകലായിരിക്കും സെപ്റ്റംബർ മുതൽ മാർച്ച് വരെ നീളുന്ന ആറ് മാസക്കാലം സൂര്യൻ ദക്ഷിണാർദ്ധ ഗോളത്തിലായതിനാൽ ഉത്തര ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങൾ ആറ് മാസക്കാലം തുടർച്ചയായി രാത്രിയായിരിക്കും അതായത് മാർച്ച് മുതൽ സെപ്റ്റംബർ വരെ ആറ് മാസക്കാലം സൂര്യൻ എവിടെ ആയിരിക്കും ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിലായിരിക്കുമല്ലോ അതായത് മാർച്ചിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നു മാർച്ചിൽ നേരെ ജൂണിൽ പോകുന്നു ജൂണിന് നേരെ സെപ്റ്റംബറിൽ തിരിച്ചു വരുന്നു ഉത്തരാർണ്ണ ഗോളത്തില് അപ്പൊ എന്താ പറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാം ധ്രുവ പ്രദേശങ്ങളിൽ വളരെ ചരിഞ്ഞ രീതിയിലാണ് സൂര്യപ്രകാശം കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഭൂമി ഇത് ഉത്തര ധ്രുവം ഇത് ദക്ഷിണ ധ്രുവം ഇത് ഭൂമധ്യ രേഖ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പൊ ഈ ഭൂമധ്യ രേഖയിൽ നിന്ന് മാർച്ച് ഇരുപത്തൊന്നിന് ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ ജൂണിലോട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ എത്തുന്നു ആൻഡ് ജൂൺ നേരെ സെപ്റ്റംബറിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നു അപ്പൊ ഈ ഒരു മാർച്ച് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് പോയി തിരിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടം അപ്പൊ സൂ
അപ്പൊ ഇത്രയും സമയം സൂര്യൻ ഈ ഒരു ഭാഗത്താണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ദക്ഷിണ ധ്രുവത്തില് വെളിച്ചം കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ആറ് മാസമാണ് ഈ ആറ് മാസം ഇവിടെ പകലായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് സൂര്യൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴോട്ട് പോകുന്നു ദൻ താഴെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്നു ആ സമയത്ത് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സൂര്യ വെളിച്ചം മുട്ടും കിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് രാത്രി ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇതേപോലെ പകലായിരിക്കും അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സമയനിർണയമാണ് പറയുന്നത് കടന്റെ ഇതൊന്നും ഈ പറയാൻ അർദ്ധരാത്രിയിലും സൂര്യൻ ഒരു ദിവസമല്ല ആറ് മാസക്കാലത്തോളം മാറ്റിക്കൃത്തത്തിലും മണ്ണാട്ടിക്കൃത്തത്തിലും ഇതാണ് സൂര്യ ഇതാണ് സ്ഥിതി പകലെന്ന് പറയുമ്പോൾ സൂര്യൻ തലമ മുകളിലാണെന്ന് കരുതരുത് ഇക്കാലത്ത് പകൽ വിളിച്ചു മേറിയാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മണിക്കൂർ മാത്രം നിലത്തെമ്പാടും മഞ്ഞൂടവസ്ഥയാണ് ഇവിടുത്തെ ജനജീവിതവും പരിമിതമായ കൃഷിയും എല്ലാം ഈ കാലാവസ്ഥ പ്രത്യേകതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് ക്രമപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആരെങ്കിലും യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതായത് ഇപ്പൊ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഫിൻലാൻഡിലുണ്ട് അപ്പൊ എന്താണ് കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് ഇവർക്ക് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയായാലും ഒരു മണിയായാലും അവിടെ വെളിച്ചു ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അത് പകൽ പോലെ തന്നെ ഉണ്ടാവും പകൽ എന്ന് പറഞ്ഞാല് മങ്ങിയ വെളിച്ചമായിരിക്കും പക്ഷെ ഉണ്ടാവും അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു ആറ് മാസകാലം ഇവർക്ക് വെളിച്ചം കിട്ടുമല്ലോ ഈ ആറ് മാസകാലം അവിടെ പകലായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് താഴോട്ട് സൂര്യൻ വരുമ്പോ ഈ ആറ് മാസകാലം അവിടെ എന്തായിരിക്കും ഇരുട്ടായിരിക്കും അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇനി സമയനിർണയവും ഈ സൂര്യന്റെ യാത്രക്കനുസരിച്ച് ഒരു സമയനിർണയമാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഭൂമി ഭ്രമണം ചെയ്യുന്നത് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് ഒരു ഭ്രമണം പൂർത്തിയാക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എടുക്കുന്നു ഭ്രമണം പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടായതിനാൽ സൂര്യോദയം കിഴക്ക് നിന്നായിരിക്കും ഇതൊക്കെ അറിയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ഭൂമി കിഴക്ക് നിന്ന് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോ സൂര്യൻ ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കിഴക്ക് സൂര്യൻ ഉദിക്കുന്ന പോലെയായിട്ടാണ് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി പറയുന്നത് അതായത് ഭൂമി ഒരു ഒരു ഗോളാണ് നോക്കുക ഓക്കെ ഒരു ഒരു റൗണ്ട് ആണ് നോക്കുക ഈ റൗണ്ടിന് ഒരു ആരം വരച്ചാല് ഇതിന് ചുറ്റുമുള്ള കോണളവ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഒരു ആരം വരച്ചാല് അതിന് ചുറ്റുമുള്ള അളവ് കോണളവ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ഈ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഈ ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുകയാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ഭൂമി ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ആണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ അതായത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറാണ് ഈ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി കറങ്ങാനാണ് എത്ര വേണ്ടത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഒരു ഡിഗ്രി രേഖാംശം കറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നാല് മിനിറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ ഇത് ഇങ്ങനെ ആയിട്ട് തന്നെ ചോദിക്കാം ഒരു ഡിഗ്രി നാല് മിനിറ്റ് ആണ് കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം ഓക്കെ ഇനി പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി രേഖാംശ പ്രദേശം തിരിയുമ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂർ സമയ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുന്നു അതായത് ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ നാല് മിനിറ്റ് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ ഒരു മണിക്കൂർ അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് എത്രയാ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രിയാ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് ഭൂമി കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് കറങ്ങുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായി ഓക്കെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഒരു മണിക്കൂറിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി ആണ് കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ ഒരു മണിക്കൂറിൽ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കറങ്ങുന്നു അതായത് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ഭൂമിയുടെ പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖാ പ്രദേശമാണ് സൂര്യന്റെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണം പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടായതിനാൽ സമയക്കൂടുതൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നത് കിഴക്കോട്ടും സമയക്കുറവ് രേഖപ്പെടുന്നത് പടിഞ്ഞാറോട്ടും ആയിരിക്കും ഓക്കെ സോ അതായത് ഇപ്പൊ ഭൂമി കറങ്ങുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പൊ ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഈ ഒരു കറക്കത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ അത് പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി കവർ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കാം ഈ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിലാണെന്ന് വെക്കാം
പൂജ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വെക്കാം ഓക്കെ സങ്കല്പിക്കാം ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിക്ക് പൂജ ഡിഗ്രി ആകുമ്പോൾ ഇത് ഒരു മിനി ഒരു ഡിഗ്രി ഒരു മിനിറ്റ് അല്ല ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങുമ്പോഴേക്കും നാല് മിനിറ്റ് എടുക്കും അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് നാലാവും ഓക്കെ അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ കറങ്ങ അപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് നാലാണ് ഭൂമിയുടെ എന്തുണ്ടാവുക കറക്കം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ എന്താണ് പന്ത്രണ്ടിന് ഒരു ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ കറങ്ങാത്ത ഈ ഒരു ഡിഗ്രി ഇപ്പടുത്തി നോക്കുമ്പോ നാല് മിനിറ്റ് കുറവായിരിക്കും അതാണ് പതിനൊന്ന് അമ്പത്താറ് ഓക്കെ സോ ഇത് ഭൂമിയുടെ ചിത്രം വെച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഇപ്പൊ ഭൂമി ഓക്കെ ഇപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഇവിടെയാണ് സീറോ ഇവിടെ നോക്കിക്കോളൂ ഇതിപ്പോ ഭൂമിയാണ് നോക്കിയാ ഓക്കെ ഇത് ഭൂമിയാണ് നോക്കിയാ ഓക്കെ ഈ ഭൂമിയുടെ ഈ ഭൂമി ഇങ്ങനെ കറങ്ങാം അച്ചുതണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാണ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ കറങ്ങുമ്പോ ഇങ്ങനെ കറങ്ങാണ് വെക്കാം ഈ കറങ്ങുമ്പോ ഇവിടെ നിന്ന് പടിഞ്ഞാട്ടിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോ എന്ത് സംഭവിക്കാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാണ് അതായത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങാണ് ഈ ഭാഗത്തേക്കാണ് കറങ്ങുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് പോകും തോറും ഓരോ ഡിഗ്രിയും എന്താണ് കൂടി കൂടി വരികയാണ് ചെയ്യുക അല്ലെ അപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് കറങ്ങുമ്പോ ഓരോ മിനിറ്റും സമയം കൂടി കൂടിയാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഭൂമിയുടെ ഈ അച്ചുതണ്ടിൽ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുമ്പോ അതായത് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പോകുമ്പോ കറങ്ങുന്ന ബാധിക്ക് നോക്കുമ്പോ സമയം കൂടി കൂടി വരികയും ഇവിടെ ഈ സമയം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ അതായത് ഭൂമി കറങ്ങുന്നു അപ്പൊ സമയം കൂടി കൂടി ഇങ്ങോട്ട് സമയം കൂടി കൂടി വരുന്നു ഈ ബാധ്യം നോക്കുമ്പോ സമയം എന്തായിരിക്കും കുറവായിട്ടായിരിക്കും കാണിക്ക അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഭൂമി ഇതായിരിക്കും ഭൂമി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭൂമി ഓക്കെ ഇത് ഭൂമി ഭൂമിയാണെന്ന് സങ്കല്പിക്ക അപ്പൊ ഈ ഭൂമി പന്ത്രണ്ട് മണി ഉച്ചക്ക് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് കേട്ടോ ഇത് ഒരു സ്ഥലമാണ് നോക്കി ഇത് ഒരു കോണി ഇതിപ്പോ ഇന്ത്യയില് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് നോക്കിയാ ഓക്കെ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോ ഈ ഭൂമി എന്ത് ചെയ്യാണ് കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു നാല് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോ ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങും അപ്പൊ ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ഇന്ത്യയുടെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് പന്ത്രണ്ട് നാലായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ഭാഗത്ത് എന്തായിട്ടുണ്ടാവും ഇന്ത്യയുടെ പതിനൊന്ന് അമ്പത്താറായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ അതായത് അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പന്ത്രണ്ട് നാല് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഗുജറാത്തിൽ എന്താണ് പതിനൊന്ന് അമ്പത്താറ് ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങുമ്പോ ആ ഒരു ഇന്ത്യയുടെ എവിടെ മാത്രമേ പോയിട്ടുള്ളൂ അരുണാചൽ പ്രദേശ് മാത്രമേ കറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അവിടെ പന്ത്രണ്ട് നാല് അല്ലെങ്കിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിന്റെ ഭാഗം മാത്രമാണ് എങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ ഈ ഭൂമിയുടെ അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് അവിടെ പന്ത്രണ്ട് നാലാവാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഭൂമിയില് എവിടെ ഓരോ സ്ഥലത്തും എങ്ങനെയാ സമയം എന്നുള്ളത് കണക്കാക്കുന്നത് സോ അതിന് ഈ പന്ത്രണ്ട് ഇന്ത്യയിലല്ല പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഉള്ളത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഉള്ള സ്ഥലമാണ് ഗ്രീനിച്ച് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പൂജ്യം ഡിഗ്രി രേഖാംശ രേഖ ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു ഇംഗ്ലണ്ടിലെ റോയൽ ബ്രിട്ടീഷ് വാന നിരീക്ഷണ ശാല സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഗ്രീനിച്ച് എന്ന സ്ഥലത്ത് കൂടി കടന്നു പോകുന്നതിലാണ് ഈ രേഖയ്ക്ക് ഗ്രീനിച്ച് രേഖ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബ്രിട്ടീ ഇംഗ്ലണ്ടിലാണ് ഏത് ഈ പൂജ്യം ഡിഗ്രി കടന്നു പോകുന്നത് ഭൂമിയിലെ ഈ പറയുന്ന നമ്മൾ സാങ്കല്പിക രേഖയായിട്ടുള്ള ഗ്രീനിച്ച് സീറോ ഡിഗ്രി കടന്നു പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടില് സീറോ ഡിഗ്രി ആണെന്ന് വെക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിന്റെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് ഇന്ത്യ അടക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യ അടക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് നമുക്ക് ഏത് പറയാം അമേരിക്ക അടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം കാനഡ അടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാം അപ്പൊ ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഈ ഒരു സമയത്തിന്റെ ഇങ്ങോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ എന്തായിരിക്കും സമയം കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ടാണെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് കഴിഞ്ഞ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സമയമായിരിക്കും ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ ഇനി ഈ പൂജ ഡിഗ്രിയുടെ ഇങ്ങോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഈ സമയത്തേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഭൂമി ഇതിപ്പോ ഭൂമിയാണ് ഓക്കെ ഇത് ഭൂമിയാണ് ഇതാണ് സീറോ ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഭൂമി ഇങ്ങോട്ടാണല്ലോ കറങ്ങുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുമ്പോ എന്താണ് സമയം കൂടുതലായിട്ടും ഈ ഭാഗത്തോട്ട് പോകുമ്പോ സമയം
ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ടാണല്ലോ മുന്നൂറ്റി അറുപത് ഡിഗ്രി തിരിയുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ മണിക്കൂറിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ മൊത്തം ഭൂമിനെ തിരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി സോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സമയം കണക്കാക്കുന്നത് ഈ തിരിയുക അനുസരിച്ചിട്ടും ഈ വീണിച്ച രേഖനെ അനുസരിച്ചിട്ടുമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഓരോ ഡിഗ്രി തിരിയുമ്പോഴും എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോറി ഓരോ ഡിഗ്രി തിരിയാനും നാല് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഓരോ രേഖ ഇനി പറയുന്നത് ഓരോ രേഖാംശത്തിലെയും പ്രാദേശിക സമയത്തിൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും വിവിധ രേഖാംശങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങൾ അതാത് ഇടങ്ങളിലെ പ്രാദേശിക സമയം പരിഗണിച്ചാൽ സോറി പരിഗണിച്ചാൽ അത് പല അവസരങ്ങളിലും ആശയക്കുഴപ്പം സൃഷ്ടിക്കും ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ രാജ്യത്ത് കേന്ദ്രഭാഗത്തുകൂടി കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖയെ പ്രദേ പ്രാദേശിക സമയത്തെ എന്താക്കി മാറ്റുന്നു രാജ്യത്ത് മുഴുവൻ പൊതു സമയമായാണ് സാധാരണ കണക്കാക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ഭൂമി ഓക്കെ ഇത് ഭൂമിയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് സീറോ ഡിഗ്രി രേഖാംശം പോകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇംഗ്ലണ്ടിലൂടെ ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് സമയം കുറഞ്ഞായിട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് സമയം കൂടുതലായിട്ടും കാണിക്കും ഏതിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഈ ഗ്രീൻ സമയത്തിനനുസരിച്ച് അപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോ ഇതെങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത് വെച്ചാല് ഓരോ ഡിഗ്രി ചെയ്യുമ്പോൾ നാല് മിനിറ്റ് എന്നുള്ള കണക്കിൽ നോക്കുന്നു ആൻഡ് ഒരു ഒരു രാജ്യത്തെ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആറ് ഒന്നാണ് സമയം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് നമ്മൾക്കറിയാം ഈ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ആറ് ഒന്ന് അരുണാചൽ പ്രദേശിലും ഗുജറാത്തിലും എന്തായിരിക്കില്ല കറക്റ്റ് ടൈം ആയിരിക്കില്ല ഗുജറാ അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ ആദ്യം സൂര്യൻ ഉദിക്കും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സമയവും ഈ ഗുജറാത്തിൽ ഒരു സമയം ആവണ്ടേ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ എല്ലാവരും ഒരു സമയമായിട്ടല്ലേ നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലൂടെ ഇപ്പൊ ഏതൊരു രാജ്യത്തിന്റെയും രാജ്യത്തിലൂടെ ഒരുപാട് രേഖാംശങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ്സ് കടന്നു പോകുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ ഇന്ത്യയുടെ നടുവിലായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാണോ ആ രേഖാംശത്തിന് മാത്രമാണ് ആ രേഖാംശത്തിൽ ഏത് സമയമാണോ അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ മൊത്തം സമയത്ത് എടുക്കുക ഓക്കെ സോ ഇപ്പൊ ഇത് ഈ ഒരു കുത്താണ് ഇന്ത്യയാണെന്ന് വെക്കാം ഓക്കെ ആ ഒരു കുത്ത് ഇന്ത്യയാണെന്ന് വെക്കുക ആ കുത്തില് ഓക്കെ ഈ ഒരു കുത്തില് ഈ ഇതിൽ കൂടെ എന്ത് പോകുന്നുണ്ട് ഏർ ഒരുപാട് ഈ പറയുന്ന ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് എണ്ണം ഒക്കെ പോകുന്നുണ്ടെന്ന് വെക്കാം ഇതിൽ ഏതാണോ ഇന്ത്യയുടെ നടുവിൽ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന രേഖാംശം ആ രേഖാംശത്തിന് അവിടെ ഏതാണോ സമയം ആ സമയമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയമായിട്ട് കണക്കാക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇനി ഇപ്പോ അതായത് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് രേഖാംശം ഉണ്ടാവും അതിന്റെ സെന്ററിലൂടെ പോകുന്നത് ഒരെണ്ണമുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കാനഡയുടെ കാര്യത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കാനഡ പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എന്താണ് നീളത്തി കിടക്കുന്ന ഒരു കൺട്രിയാണ് അപ്പൊ ഈ കാനഡയിൽ പല സ്ഥലത്തും എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല രേഖാംശം കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു രേഖാംശം കറക്റ്റ് നടുവിൽ എന്നുള്ള രീതിക്ക് എടുത്താൽ ബാക്കിയുള്ളവിടെ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ രേഖ എന്നാൽ രേഖ സോറി രേഖ വ്യാപ്തി കൂടിയ രാജ്യം ഒന്നിലേറെ രേഖാംശങ്ങളെ മാനക മാനക രേഖാംശമായി പരിഗണിച്ച് ഒന്നിലധികം മാനക സമയങ്ങൾ നിർണയിച്ചിട്ടുണ്ട് ലോകത്തിലെ ഓരോ രാജ്യവും ഇത്തരത്തിൽ ഏറെക്കുറെ ഏറെക്കുറെ മധ്യത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന രേഖാംശ രേഖയെ മാനക രേഖാംശമായി അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറിഡ് മെറിഡിനായി പരിഗണിക്കുന്നു മാനക രേഖാംശത്തിലെ പ്രാദേശിക സമയത്തെ ആ രാജ്യത്തിന്റെ മാനക സമയം എന്ന് പറയുന്നു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യയുടെ നടുവിൽ കൂടെ പോകുന്ന രേഖാംശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയിട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ സമയം കണക്കാക്കുന്ന പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഏതാണ് ആ രേഖാംശം എന്ന് ചോദിച്ചാല് അത് എൺപത്താറ് എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പ്രൈം മെറിഡ് ഗ്രീൻസിലെ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ഇംഗ്ലണ്ടിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു രേഖാംശമുണ്ട് അതിന് പൂജ്യം ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈം മെറിഡിനായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നു ഈ പ്രൈം മെറിഡിയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണ് വെക്കുക അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ട് മണിയിൽ നിന്ന് ഓരോ ഡിഗ്രി നാല് ഒരു ഓരോ ഡിഗ്രി കറങ്ങാണ് നാല് മിനിറ്റ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി 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 ഈ പൂജ്യം ഡിഗ്രിയിൽ നിന്ന് കറങ്ങി 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 എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ
അഞ്ചര മണിക്കൂർ വേണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ പ്രൈമറിയിൽ നിന്നും എത്ര വ്യത്യാസമാണ് ഇന്ത്യയുടെ സമയം ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അഞ്ചര മണിക്കൂറാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും കാരണം ഇന്ത്യയുടെ നടുവിൽ കൂടെ പോകുന്ന രേഖാംശം എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി ആണ് ഓക്കെ സോ അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് ഓരോന്നിനെയും അത് വെച്ച് കണക്കാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇതൊന്ന് ചോദിക്കുക ഈ കാര്യം മാത്രം മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ ഇന്ത്യ ഗ്രീനിച്ച് ടൈമിലൂടെ പൂജ്യം ഡിഗ്രി ആണ് നമ്മുടെ എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഭൂമി കറങ്ങാൻ എടുക്കുന്ന സമയം അഞ്ചര മണിക്കൂർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഗ്രീനിച്ചിൽ നിന്നും പന്ത് അഞ്ചര മണിക്കൂറിന്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇന്ത്യൻ സമയമായിട്ട് ഉള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇംഗ്ലണ്ടിലെ ഗ്രീനിച്ചിൽ ഇപ്പൊ പന്ത്രണ്ട് മണിയാണെങ്കിൽ നമ്മളുടെ അവിടെ എന്തായിരിക്കും അഞ്ചര മണിയായിരിക്കും ഓക്കെ സോ അതാണ് ആ ഒരു കണക്കാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ അവിടെ ഇന്ത്യയിലെ സമയം ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണി ഗ്രീനിച്ച് സമയം പ്ലസ് അഞ്ചര മണിക്കൂർ അപ്പൊ അഞ്ചര ആയിരിക്കും എവിടെ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഇന്ത്യയുടെയും വേറൊരു രാജ്യത്തിനെയും കണക്കാക്കാം എങ്ങനെയാണ് അതായത് സി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് സീറോയിൽ നിന്നും എൺപത്തിരണ്ടര സീറോയിൽ നിന്നും എൺപത്തിരണ്ടരയുടെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തിരണ്ടര മൈനസ് പൂജ്യം ഡിഗ്രി അതായത് എൺപത്തിരണ്ടര തന്നെ അപ്പൊ ഈ എൺപത്തിരണ്ടര തന്നെ നമ്മള് എൺപത്തിരണ്ടരയില് എത്ര കറങ്ങുന്നുണ്ട് നോക്കിയിട്ടാണ് അഞ്ചര മണിക്കൂർ എന്ന് കണ്ടെത്തിയത് അതേപോലെ ഈ ഇന്ത്യയും ജപ്പാനും തമ്മിൽ ഉള്ള വ്യത്യാസം പറയുന്നത് ഇവിടെ എൺപത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രിയാണ് ഇവിടെ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ചര ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ ഈ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് മൈനസ് എൺപത്തിരണ്ടര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എത്ര ഡിഗ്രി ആണെന്ന് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ ഒരു ഡിഗ്രി കറങ്ങാൻ നാല് മിനിറ്റ് ആണ് അപ്പോ ഈ ഇത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അമ്പത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പൊ അമ്പത്തിരണ്ടര ഡിഗ്രി എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് കറങ്ങുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂറും മൂന്നര മിനിറ്റും ആണ് സോറി അര മിനിറ്റ് അര മുപ്പത് മിനിറ്റും ആണ് മൂന്ന് മണിക്കൂറും മുപ്പത് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് എന്ത് എന്ത് വ്യത്യാസം ഇന്ത്യയുടെ സമയവും ജപ്പാന്റെ സമയവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ പന്ത്രണ്ട് മണിയായാൽ ജപ്പാനിൽ എത്രയായിരിക്കും മൂന്നര ആയിരിക്കും ഇതുപോലെ എല്ലാ രാജ്യത്തിന്റെയും എന്ത് കണക്കാക്കാൻ പറ്റും സമയം കണക്കാക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആണെന്ന് അറിയാം ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ല എന്ന് പറയാം നന്നായിട്ട് വായിക്കുക പിന്നെ അതേപോലെ ഇത് ഈ ടെക്സ്റ്റ് തന്നെ വായിച്ചാൽ മതി വേറെ ഒന്നും വായിക്കണം എന്നില്ല കാരണം ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിട്ട് തന്നെയാണ് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുക പിന്നെ ഈ ടൈം കണക്കാക്കാൻ എന്നൊക്കെ കണക്കാക്കാനൊന്നും ചോദിക്കില്ല പ്രൈമറിയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യയിലോട്ട് ഇന്ത്യക്ക് എത്ര ഡിഗ്രി വ്യത്യാസമാണെന്ന് ചോദിക്കാം അതിനുണ്ടാവുന്ന സമയം എപ്പോഴായിരിക്കും എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാം അതിൽ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും ചോദിക്കില്ല പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന വിശ്വങ്ങളും ഈ ദിവസങ്ങളും നോക്കി വയ്ക്കാം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ താങ്ക് യു